Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Bom dia para todos. Gente, olhem só, estou passando aqui rapidamente nesse vídeo para estar tá esclarecendo algumas informações aqui para vocês relacionadas ao vídeo anterior que eu falei sobre o pagamento retroativo que o governo está prometendo para as pessoas que não receberam os R$ 400 reais nesse mês de novembro. Então, muitas pessoas não assistiram o vídeo até o final e ficaram sem entender ali realmente como vai funcionar o pagamento retroativo. Gente, é importante que vocês assistam o vídeo até o final, porque senão vocês não vão entender nada. Então, teve muitas pessoas que fizeram muitas perguntas lá nos comentários, recebi uma chuva de perguntas é, relacionadas ao assunto que eu passei ontem para vocês. Então, eu vou passar aqui por partes, tá bom? Para que vocês entendam detalhadamente como vai funcionar esse pagamento retroativo e quem não vai receber esse pagamento retroativo, tá bom? Então, assim, eu vou explicar por partes. Segundo o governo federal, é, como vocês sabem, aí a PEC dos Precatórios já foi aprovada, né? agora está no Senado. E segundo o governo, caso essa PEC venha passar no Senado, ela venha ser aprovada no Senado, Inclusive, a votação está marcada para o dia 30 de novembro de 2021, na terça-feira. Então, possivelmente, vai acontecer a votação no Senado no dia 30. Então, como o governo tem dito, se essa PEC passar, todas as pessoas que receberam menos que R$ 400 reais em novembro vão receber o valor retroativo, ou seja o valor que ficou para complementar os R$ reais. Quem não vai receber esse pagamento retroativo? Gente, olhem só. As pessoas que receberam mais que R$ reais nesse mês de novembro não vão ter direito ao pagamento retroativo. Somente quem recebeu menos do que R$ reais foi exatamente nesse momento é, em que eu falava sobre esse assunto, que muitas pessoas começaram a perguntar. Então, significa que vocês não assistiram o vídeo todo. Então, assim, gente, quem pegou mais que 400 reais, por exemplo, 410, 415, até mesmo 400 reais, não vai receber o pagamento retroativo. Todas as pessoas que receberam menos que 400 reais, vão ter direito ao pagamento retroativo. Então, assim, por exemplo, se você recebeu 305, é, 385, se você recebeu 195 reais, 180, 130, então foi isso, exatamente isso que muitas pessoas me perguntaram. Osana, eu recebo 130 reais, eu vou ter direito ao pagamento retroativo? E isso eu já tinha explicado no vídeo anterior que somente as pessoas que pegaram mais ou 400 reais não vão ter direito a esse pagamento retroativo, tá bom, gente? Todos vocês que pegaram menos do que isso, se chegou a ser 395 reais, você vai receber o seu valor retroativo. Fique tranquilo, quem está prometendo isso é o Ministério da Cidadania, gente. Não sou eu que estou prometendo nada aqui, não, tá certo? Inclusive, eu já passei aqui a matéria para vocês, essa matéria já saiu aí em vários veículos de comunicações, já está lá no portal do governo federal também, e todos vocês receberão pagamento retroativo. Por enquanto, né, é uma promessa do governo. Vamos esperar que eles cumpram com essa promessa aí que eles estão deixando muitas pessoas alegres aí, momentaneamente, com esses valores retroativos. Vamos acreditar que eles vão pagar esse pagamento sim. Então, assim, eu passei aqui nesse vídeo para esclarecer, porque bastante pessoas começaram a perguntar. E eu que recebo 180? E eu que recebo 195? Vou ter direito? Então, assim, gente, todos vocês que pegaram menos que 400 reais vão pegar esse pagamento retroativo. Osano, o que é o pagamento retroativo? Gente, o pagamento retroativo nada mais é do que o valor que ficou faltando em novembro. Como eu citei no exemplo, se você pegou 100 reais em novembro, ficou faltando 300 para fechar os 400 reais. Então, o governo vai ter que pagar esses 300 reais em dezembro, mais os 400 reais 
que já é do programa social. Então, vai totalizar em R$ 700,00. Então, vocês vão fazer o cálculo. Outro exemplo aqui que eu vou citar para vocês. Se você pegou R$ 200,00 agora em novembro, ficou faltando o quê? R$ 200,00 para fechar os R$ 400,00. Então, você vai pegar em dezembro esses R$ 200,00 e mais os R$ 400,00 que já é do programa, que vai totalizar em R$ 600,00, tá bom, gente? Então, é basicamente dessa forma. Você vai pegar o valor que você recebeu, vai pegar o que ficou faltando e esse valor que ficou faltando é o que você vai receber no mês de dezembro junto com os R$ 400,00, ok, pessoal? Então é isso, eu passei aqui nesse vídeo para esclarecer aqui na verdade, né? Porque é, muitas pessoas começaram a me perguntar lá no Instagram, saiu uma chuva de comentários aqui no, no, no vídeo que eu postei ontem. Então eu resolvi trazer aqui essa informação para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Esse aqui foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixa o like. É, se inscreva em nosso canal se você está nos assistindo aqui pela primeira vez. Se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição para que você não perca nenhum vídeo novo, passe esse vídeo para frente também, eu peço para que você compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas possam ficar sabendo das informações corretas, tá bom, gente? Então é isso, é, eu vou ficando por aqui, até a próxima e fiquem todos com Deus!